அப்பா தன்னிடமிருந்த இரண்டில் ஒன்றை விற்று அக்காலின் திருமணத்தை முடித்தார் அம்மா தன்னிடமிருந்த இரண்டில் ஒன்றை விற்று இன்னொரு அக்காலின் திருமணத்தை முடித்தார் மூன்றாவது மகளாகிய நான் மட்டும் கல்யாணமாகாமல் காலமெல்லாம் கண்ணியாக என்ன செய்வது என் கல்யாணத்தை முன்னிட்டு அப்பாவும் அம்மாவும் தங்களிடம் மீதமுள்ள இன்னொன்றையும் விற்றால் இறந்து போவார்கள் அவர்கள் உயிர் வாழ ஆளுக்கு ஒரு சிறுநீரகம் வேண்டாமா இந்த கவிதை வறுமையின் காரணமாக திருமணமாகாத ஒரு பெண்ணின் இயக்கம் அன்றைய நாட்களில் எழுதப்பட்ட இந்த கவிதை இன்றைய நாட்களில் அதாவது இருபத்தி மூன்று ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் தேதிக்கு பிறகு எழுதப்பட்டிருந்தால் வாழ்வென்பது திருமணத்தில் அல்ல சமைத்து போட்டு சம்பாதித்து பிள்ளை பெற்று மூப்பெய்தி முடிந்து போகும் வாழ்வுக்கு வாழ்வென்று பெயரல்ல வாழ்வுக்காய் எழுதிய கவிதைக்கு வெட்கி தலை குடிகிறேன் ஹிதேந்திரனை பெற்றோரே அந்த பெற்றோரின் இதயம் வேண்டும் இரண்டு இதயம் வேண்டும் இரண்டு உயிர்களை வாழ்விக்க என்று அந்த கவிதை மாறிப்போயிருக்கும் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மனிதர்களிடமும் தானம் பற்றிய தாக்கத்தை ஹிதேந்திரனின் பெற்றோரின் தானம் ஏற்படுத்தியிருப்பது ஒரு பெரிய மறுமலர்ச்சி ஆகும் பரபரப்புக்கு மறுபெயர் சென்னை அன்றும் அது இயல்பான பரபரப்போடு இயங்கிக் கொண்டிருந்தது ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் ஒவ்வொரு தேடல்கள் அதை அடைவதற்குரிய வேகங்களோடு மனிதர்களின் பயணங்கள் அத்தகைய சென்னைக்கு ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு அருகில் அந்த மாநகரத்தின் எந்த பாதிப்பும் இல்லாத ஒரு எளிய கிராமம் திருக்கழுக்குன்றம் சுமார் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு ஒரு கழுகு வந்து அங்கு வைக்கப்படுகின்ற பிரசாதத்தை சாப்பிட்டு செல்கின்ற காட்சியை காண பொதுமக்கள் திரண்டு வரும் சுற்றுலா தலமாக அது இருந்தது அங்கிருக்கும் தேர் ஒன்று தீப்பற்றி எரிந்த நாளிலிருந்து அந்த கழுகும் வருவதில்லை அந்த சம்பவமும் நடைபெறுவதில்லை எனவே அந்த ஊரின் பெயரை ஏறத்தாழ பக்தர்களும் பாமரர்களும் மறந்தே போனார்கள் இப்போது அந்த பெயர் பக்தன் நாத்திகன் பாமரன் அரசியல்வாதி அறிவாளி என்று அனைவருக்கும் அந்த ஊரின் பெயர் நினைவை விட்டு அகல மறுக்கின்ற அளவிற்கு இதயத்தில் பதிந்து விட்டது காரணம் அந்த ஊரில் அமைதியாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு குடும்பத்தில் திடீரென்று ஏற்பட்ட புயல் அந்த சிறிய கிராமத்தில் அசோகன் புஷ்பாஞ்சலி என்ற மருத்துவ தம்பதியினர் தான் கற்ற கல்வியை கொண்டு செல்வம் சேர்ப்பதை நோக்கமாக கொள்ளாமல் மணிஸ் கிளினிக் என்ற பெயரில் அங்கு வாழும் ஏழைகளுக்கு மருத்துவ சேவையாற்றி மனநிறைவோடு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு நாளில் முக்கால் பகுதியை மருத்துவ சேவையிலும் மீதி நேரத்தை தன் குடும்பத்தோடும் செலவிட்டார்கள் மற்றவர்களின் ஆனந்தத்தை தன் ஆனந்தமாக கருதி வாழ்ந்த அந்த தம்பதியினருக்கு ஹிதேந்திரன் லக்ஷ்மணன் என்று இரண்டு குழந்தைகள் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அந்த குழந்தைகளோடு உல்லாச பயணம் நண்பர்களோடு கூடி குழாவுவது போன்ற நிம்மதியான விஷயங்களோடு அடர்ந்த காட்டுக்கு நடுவே எந்த சலனமும் இல்லாமல் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற ஆற்றை போல அவர்களின் வாழ்வு அமைதியாக ஓடிக்கொண்டிருந்தது அருமை மகன் ஹிதேந்திரனை அவயத்து முந்தியிருக்க செய்ய வேண்டும் என்ற அக்கறையோடு செங்கல்பட்டில் செயின்ட் தாமஸ் மேல்நிலைப் பள்ளியில் படிக்க வைத்தார்கள் படிப்பில் சராசரி மாணவன் என்றாலும் பண்பிலும் மற்றவர்களுக்கு உதவுவதிலும் அவன் சராசரி மாணவர்களை விட உயர்ந்தவன் உருவத்தாலும் உள்ளத்தாலும் உயர்ந்திருக்கிற அந்த மாணவனுக்கு நண்பர்கள் ஏராளம் உறவுகளில் தலை சிறந்த உறவு நட்பல்லவா அந்த நட்போடு கலந்திருப்பதில் அவனுக்கு அலாதி சுகம் அன்னை அஞ்சலிக்கு தலைமகன் மீது ஒப்பிட முடியாத அன்பு அவன் பிறந்த நாளில் இருந்து அவனது ஒவ்வொரு வினாடியையும் அவனது அசைவுகளையும் அவனது குறும்புகளையும் அணு அணுவாக ரசிப்பதில் அந்த அன்னை தன் வாழ்வின் முழு இன்பத்தையும் அங்கிருந்து பெற்றாள் என்ன காரணமென்றே தெரியவில்லை நல்லவர்களுக்கும் சோதனைகளுக்கும் நெருங்கிய உறவு உள்ளது அன்பை சொன்னவன் சிலுவையில் அறையப்படுவதும் அகிம்சையை போதித்தவன் குண்டுகளுக்கு இரையாக்கப்படுவதும் உண்மையை பேசியவன் இடுகாட்டை காவல் காப்பதும் அறிவை சொன்னவன் அமுதமாக எண்ணி விஷத்தை பருக வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுவதும் உலகம் தோன்றிய நாளிலிருந்து நல்லவர்களுக்கு ஏற்படும் இந்த சோதனை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது ஹிதேந்திரன் என்ற பெயருக்கு மற்றவர்களின் நலம் நாடுவது என்று பொருள் மற்றவர்களின் நலம் நாடுவது 
வாகனம் ஓட்டுவது இசை கேட்பது அம்மாவுடன் விளையாடுவது அம்மாவை அழகாக்கி ரசிப்பது தம்பியின் தேவையை பூர்த்தி செய்வது வாழ்க்கையை விளையாட்டாக நினைத்தவனின் அன்றாட விளையாட்டுகள் இவை ஒரு மாலை பொழுதில் தன் குழந்தைகளின் எதிர்காலம் பற்றிய கனவுகளோடு ஜிதேந்திரனின் தந்தை உறங்கிக் கொண்டிருந்தார் விடுமுறையை தன் மகன்களோடு எங்கே கழிக்கலாம் என்ற சித்தத்தோடு அன்னையும் ஆழ்ந்திருந்தார் வாகனத்தை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே செல்ல ஹிதேந்திரன் திட்டமிட்டான் ஸோ வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட வந்து அம்மா நான் பரீட்சை நல்லபடியே முடிச்சுட்டேன் அதனால் நான் வந்து ரவுண்டு போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு அவங்க அம்மாவை கேட்டிருக்கான் அப்பாவை கேட்டு எடுத்துகிட்டு போப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க அவன் ரொம்ப கோவிச்சுக்கிட்டு சரி சரி நான் அப்பாவை கேட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு என்கிட்ட வந்து கேட்கவே இல்லை ஹெல்மெட்னால் போட்டுட்டு போடா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆ சரி சரி நான் போட்டுக்கிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நான் உடனே கூட போல நீண்ட நேரமாகியும் சென்றவன் வரவில்லை தேடி சென்று பார்க்கின்ற அளவுக்கு அவன் ஊற்றுற்றுபவனும் இல்லை வந்து விடுவான் என்ற நம்பிக்கையில் பெற்றோர்களின் கண்களும் மனதும் காத்திருந்தன பார்த்திருந்தன ஆறரை மணிக்கு அவன் அங்கேருந்து புறப்பட்டு டவுனுக்கு போன போயிருக்கான் போயிட்டு அங்கே வந்து எங்கள் கிளினிக் பக்கத்தில் ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்பில் தான் வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணுவாங்க அங்கே போய் ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருபது ரூபாய்க்கு என்னமோ ரீசார்ஜ் பண்ணானா பண்ணிக்கிட்டு அவன் தம்பிக்கு கொக்கோ கோலம் வாங்கினானா என்னன்னு தெரியல வாங்கலையாப்பா வாங்கலை வாங்காமல் திருப்பி வந்துட்டு இருந்தான் ஏழு மணிக்கு நான் பொருட்டுடுவேன்ற பயத்தில் பையன் வேகமாக வந்தானோ இல்லை நல்லா இப்போ சமீப காலமாக அவன் நல்லா ஓட்டுறான்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் வந்துட்டுருக்கும் போது எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு இரநூறு அடி இரநூறு அடி இல்லை முந்நூறு அடி தூரம் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவன் வந்து திருக்கழிக்கிற டவுன்லேருந்து செங்கல்பட்டு போகிற சாலையில் எங்கள் வீடு இருக்குது அதாவது ஆசிரியர் நகரில் இருக்குது எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட நெருக்கமாக வந்துட்டான் அப்போ ஒரு மூணு சக்கர வண்டி ஒன்று அதாவது இந்த நம்ம ட்ரை சைக்கிள்னு சொல்லி கொஞ்சம் பெருசு இந்த லோடெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிற வண்டி அது சாலை ஓரமாக நிப்பாட்டிட்டு அதை ஓட்டி வந்தவர் வந்து ஒரு மயக்க நிலையில் விழுந்துட்டு இருந்தாரான் அங்கே இருக்கிறவங்க சொல்கிறாங்க அவர் குடி போதையில் விழுந்துட்டு இருந்தாருன்ட்டு ஆக மொத்தத்தில் அங்கே ஒரு வண்டி நின்றுட்டு இருந்தது அந்த வண்டிக்கு பின்னால் வந்து இந்த சிகப்பு லைட் எதுவுமே கிடையாது முன்னாடி ஏதோ ஒரு பேருந்து ஒன்று வந்து இருந்திருக்கு குழந்த வந்து அந்த வண்டியை ஓவர் டேக் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு நிற்காமல் என்ன பண்ணியிருக்கான் ஓவர் டேக் பண்ணானா என்னான்னு தெரியல ஆக மொத்தத்தில் வந்து இந்த மூணு சக்கர வண்டிக்கு முன்னே வந்து விழுந்திருந்தான் சிக்ஸ் தேர்ட்டி இருக்கும் சாட்டர்டே அப்போது வீட்டுக்கு வந்தேன் நான் படுத்துருந்தேன் வந்து எழுப்பினான் என்னடா அப்புறம் வெளில கொஞ்சம் நேரம் ஐபாட்டில் பாட்டு கேட்டுருந்தான் நல்லா ஜாலியாக தான் கேட்டுருந்தான் சரிச்சின்னு அதுக்கப்புறம் வெளியில் சரி நான் வெளில வெயிட் பண்ணுறேன் வாடான்னு சொன்னேன் சரி வெளியில் வந்தான் அப்புறம் எக் அவன் இப்போ எக் கோட்டையில் எக்ஸாம் நடந்தது அதெல்லாம் எக்ஸாம்லாம் எப்படா பண்ணேன்னு கேட்டேன் ஸோ அதை பற்றி சொல்லியிருந்தான் சரி ஓகே வாடா போகலாம் அப்படின்னு என்னை தண்ணி வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டில் ட்ராப் பண்ணுறேன்னு ட்ராப் பண்ணிட்டு அவன் கடைக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு போகும்போது ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு அந்த ஊரை சேர்ந்த ஒருவர் ஓடு ஓடி வந்தார் ஆறுயிர் மகன் அடிவட்டு கிடக்கிறான் என்ற இடி செய்தி அந்த தாயின் இதயத்தில் இடியாக இறங்கியது தன் சிறிய மகன் லட்சுமணனை தந்தையை அழைத்து வர சொல்லிவிட்டு தன் உயிர் வீழ்ந்து கிடக்கும் இடம் நோக்கி ஓடினாள் அங்கே ஹிதேந்திரனின் குறும்பு நிறைந்த கண்கள் மூடி கிடந்தன ஓடி விளையாடிய கால்கள் முடங்கி கிடந்தன அவசர அவசரமாய் தூக்கிக் கொண்டு வந்து இல்லத்தில் முதலுதவி கொடுத்தனர் பதட்டத்தோடு இறங்கி நான் கீழே வந்து பார்த்தா உள்ளே குழந்தைய தூக்கிட்டு வந்தாங்க நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிற இதே ஹாலில் குழந்தைய அந்த சோஃபா மேலே படுக்க வச்சாங்க குழந்தைக்கு நாடி துடுப்பு இல்லை மயக்க நிலையில் இருந்தான் இருதயமும் வந்துட்டு ரொம்ப மென்மையாக துடித்து கொண்டிருந்தது தங்களது எதிர்காலம் பேச்சு மூச்சற்று கிடப்பதை பார்த்து பதறி போனார்கள் பயந்து போனார்கள் எப்படியெல்லாம் வாழ வேண்டும் என்று எப்போதும் சிந்தித்து கொண்டிருந்த ஹிதேந்திரனின் மூளை மூன்று காலங்களையும் மறந்து போனது மறத்து போனது அதுக்குள்ளே யாரோ ஃபோன் பண்ணி ஆம்புலன்ஸை வர வச்சுட்டாங்க அந்த ஆம்புலன்ஸில் குழந்தைய எடுத்துக்கிட்டு நானும் என் மனைவியும் போகிற வழியிலேயே குழந்தைக்கு வந்து முதலுதவி செஞ்சுக்கிட்டு அதாவது சிபிஆர் கார்டியோ பல்மினரி ரீசர்சிட்டேஷன் சொல்லுவோம் அதை பண்ணி குழந்தைக்கு நாடி துடுப்பும் வந்து பிரீதிங்கும் வர வழிச்சு போனோம் அப்போது மனைவிக்கும் எனக்கும் ஒரு நம்பிக்கை வந்தது குழந்தைய 
ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது அப்படின்ட்டு ஏன்னா எங்கள் மனசில் அப்போ வந்து குழந்தைக்கு வந்து இறந்து போவான்ற ஒரு எண்ணமே இல்லை உழைச்சுப்பான்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது எவ்வளவு பெரிய மா மனிதரையும் புத்திர சோகம் மதியிழக்க செய்யும் குவளயம் அறிந்த இதயத்தின் கதை ஒன்று உண்டு காதலி கேட்டாள் என்பதற்காக தன் அன்னையின் இதயத்தை கேட்கிறான் ஒரு இளைஞன் மகன் எதை கேட்டாலும் மறுத்து பழக்கமில்லாத அந்த தாய் தன் இதயத்தையும் எடுத்து கொடுக்கிறான் அதை தன் காதலியிடம் காட்டுவதற்காக அவசர அவசரமாக ஓடுகிறான் அந்த மகன் அவசரத்தில் அரண்மனை வாயில் கூட இடிக்கும் அல்லவா அந்த மகனை ஒரு கல் தடுக்கியது இதயம் ஒரு பக்கமும் மகன் மறுபக்கமுமாக விழுந்தன மண்ணில் விழுந்திருந்த அந்த தாயின் இதயம் மகனே வலிக்கிறதா என்று கேட்டு துடித்து போனதாக சொல்லப்பட்ட அந்த கதை தாய்மையின் பெருமையை உலகத்திற்கு பறைச்சாற்றும் கதையாக அமைந்திருந்தது ஆனால் அஞ்சலி என்கின்ற இந்த அபூர்வ தாய் எப்படியும் தன்னை விட்டு பிரிந்துவிடப் போகிறான் மகன் என்பதை மருத்துவ ரீதியாக உறுதி செய்து கொண்டு உள்ள உறுதியோடு மகனின் இதயம் யாரோ ஒரு இதயத்தில் அம்மா அப்பா என்று துடித்து கொண்டிருக்கட்டும் அந்த துடிப்பே தன் இதயத்தின் துடிப்பாக இருக்கும் என்ற துணிவோடும் மன நிறைவோடும் இன்னும் சிறிது நாளின் இதய துடிப்பு நின்றுவிடும் என்று அஞ்சப்பட்ட அபிராமிக்காக அதை தர முற்பட்டான் சட்டுன்னு அவருக்கு தான் மனசில் வந்துச்சு அது நான் ஒன்றும் எதிர்க்கல ஏன்னா அது வந்து ஆஸ் அ டாக்டர் எங்களுக்கு தெரியும் இதை பண்ணுறது இதுக்கு முன்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அது ஒன்றும் பெரிய விஷயமாக நாங்கள் எடுத்துக்கல ஸோ அவன் பிரெயின் டெட்ன்றத வந்து நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணின்னு தான் கொடுத்தோம் அது அந்த அது ஒன்றும் இன்னிய வரைக்கும் நாங்கள் அதை பெருசாகவே எடுத்துக்கல அது எப்படி சொல்கிறது அது ஒன்றும் பெருசாகவே எடுத்துக்கல நாங்கள் எங்களுக்கு எங்கள் குழந்த போயிட்டான்றது தான் எங்களுக்கு அதுவும் தப்பு பண்ணிட்டோன்னு தோணுது விட்டுறக்கூடாது வண்டியில் அதர்வைஸ் நான் எதுவும் பெருசாக பண்ணேன்னு எனக்கு தோணுவே இல்லை ஏன்னா நான் டாக்டர் அதனால் எனக்கு தெரியும் ஒரு இதெல்லாம் என்னன்றது தெரியும் நான் அவனை பார்த்துனுக்கிறேன் ரெண்டு நாளாக பார்க்குறேன் இஸ் பிரெயின் டெட்ன்றது எனக்கு உணருது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸோ ஒரு ரெண்டு ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு அவனுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் மேனிட்டால் கொடுக்க முடியாது முடிஞ்செல்லாம் வீங்கின்னு வருது லாட் ஆஃப் இது பிபி ஏறுது இறங்குது சோடியம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ஸோ அவனுக்கு அயனார் இது இது அதனால் அவனுக்கு மேனிட்டால் கொடுக்கவே முடியாது ஸோ பார்க்க பார்க்க நம்மளால் பார்க்க முடியல இதுக்கு மேலே வேண்டாம் எனக்கு போதும் எடுத்து ஏன்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருந்தால் ஆர்கன்ஸ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடும் அப்போ ஆர்கன்ஸும் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம வெயிட் பண்ண வேணாம் டாக்டர் நம்ம டியூஸ்டே மார்னிங் கொடுத்துடலான்றத ஆனால் டிசைட் பண்ணது வந்து அன்றைக்கே சார் சொன்னார் அது வந்து இன்வாலண்ட்ரியாக வந்துச்சு சட்டுன்னு வந்துச்சு அவருக்கு அது பிளான் பண்ணிலாம் நாங்கள் சொல்லலை நான் ஏதோ ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்டு என் குழந்தை என்னை விட்டு போயிட்டான் உடல் உறுப்புக்கெல்லாம் நாங்கள் தானம் பண்ணிடுறோம் கொடுத்துருங்க எடுத்துருக்குங்கக்கா நீங்கள் சொ உறவினர் ஒருத்தர் அங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க அந்த அம்மாக்கிட்ட வந்து அக்கா நாங்கள் எல்லா உறுப்பும் எடுத்துக்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கத்திட்டேன் ஹிதேந்திரன் இஸ் மை கசின் சிஸ்டர் சொன்னுங்க ஸோ ஒன்ஸ் ஐம் அ ரேடியாலஜிஸ்ட் அவன் சிடி ஸ்கேன் பார்த்துட்டு த வாஸ் பிரெயின் செர்பரல் ஹைப்பாக்சியா ஸோ த பிரெயின் வில் நாட் ஃபங்க்ஷன் அட் தட் டைம் இட் செல்ஃப் இன் தே ப்ராட் த பாய் பட் த வாஸ் அ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் சான்ஸ் இஃப் த சப்டியூரல் ஹெமட்டோமா கேன் பி ரிலீவ் so neurosurgeon asked to take a consent from the parents so itendran odiya father ashokan kitta poi kekkumbodu indha mari operation pandrathukku uttharavu kekkranga nu so the first minute what he said enna urupu venala en kuzhandhai idu eduthunga i was really shocked and indha mari illa kuda eppadi solranga nu nenichu illinga uyirod iruka avanukku brain la operation pandrathukku dhaan consent kekkranga அப்படின்ன போது ஸோ வாட் எவர் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு பண்ணுது அதன் பிறகு டாக்டர் வந்து எங்களுக்கு ஆரம்பத்திலேருந்தே வந்து ஹோப் தடவே இல்லை ஆப்ரேஷன் பண்ணால் கூட ஒரு சதவீதம் பிழைக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இல்லை சார் அந்த அளவுக்கு உள்ள ரொம்ப சேதம் ஏற்பட்டிருக்கு உங்கள் விருப்பம் நீங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ண சொன்னால் நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்னாங்க எங்கள் மனைவி வந்து பண்ணி பார்த்துடணும் அப்படின்ட்டு ஆப்ரேஷனும் பண்ணோம் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் 
அவனை வந்து ஐசியூவில் வச்சுருந்தாங்க எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ண முடியல ஏன்னா அவனுடைய ரத்த அழுத்தம் வந்துட்டு ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருந்தது அதனால் வந்து அதாவது மேனிட்டாலன்ற ஒரு மருந்து கொடுத்து மூளையில் இருக்கிற வீக்கத்தை வந்து குறைக்கணும் அந்த மூளை அடிப்பட்டேன் அந்த மருந்து கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பே கிடைக்கல ரெண்டு நாள் மயக்க நிலையிலே இருந்து எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை அவனை பார்க்க பார்க்க ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கிறோம் ஒரு ஓன் டியூப்ஸும் மெஷினும் அது பார்க்குறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படி ஒன்றுமே ஒரு ரியாக்ஷன் கூட இல்லை எவ் எல்லாமே இஸ் ஓன்லி அந்த வெண்டிலேட்டர்னால இஸ் ப்ரீதிங் ஸோ அது பார்க்க பார்க்க எஸ் சீக்கிரம் எடுத்துருங்க வேண்டாம் இதுக்கு மேலே அவனை அப்படி பார்க்க முடியாது அவனை அங்கே பார்க்க முடியல எங்கள் நாள் அப்படி அதன் பிறகு வந்து ரெண்டு நாள் கழித்து திருப்பி இன்னொரு ஸ்கேன் எடுத்தாங்க அப்போ தான் மூளை வந்து ரொம்ப மூளையில் மூ எல்லா பாகங்களும் இறந்து போயிருந்தது அதன் பிறகு நானும் எங்கள் மனைவியும் குழந்தைக்கு வந்து இனிமேல் வச்சுருந்தா அவன் வந்து ஊர் பிழைக்க மாட்டான்ற முடிவை பண்ணி கண்ணு முடிப்பும் வராதுன்னு சொல்லி டாக்டர்கிட்ட சொல்லி உடல் உறுப்புகளை எவ்வளோ சீக்கிரமாக எடுத்து மற்றவர்களுக்கு உபயோகப்படுத்த முடியுமோ உபயோகப்படுத்திக்கங்க அப்படின்னு நாங்களாக கேட்டுக்கிட்டோம் அந்த குழந்தை வந்து பிரெயின் டெட்டுன்னு சர்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு பன்னெண்டு மணி நேரம் ஆகும் ஸோ அந்த குழந்தைக்கு வந்து நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்போவும் வேலை செஞ்ச பிறகு ஸோ அந்த குழந்தைய வேஸ்ட்டாக அவன் மண்ணோட மண்ணாக போக விரும்பலை பேரண்ட்ஸ் ஸோ அந்த பிரெயின் டெட் சர்டிஃபிகேஷனுக்கே ஒத்துக்கிட்டாங்க தட்ஸ் அ பிக் டெஸ்ட் கோயிங் ஆன் அந்த டெஸ்ட்டு முடித்த உடனே அந்த உறுப்பு எடுத்து கொடுக்கறதுன்றது எல்லா பேரண்ட்ஸுக்கும் மனசு வராதுங்க அதாவது பிரெயின் டெட்னால் இதயம் துடிச்சிட்ருக்கு எல்லா உறுப்பும் வேலை செய்யுது கண் கிட்னி லிவர் எவ்ரி திங் இஸ் ஃபங்க்ஷனிங் மற்றவங்க தானம் பண்ணுறதுக்காக தன் குழந்தை இதயத்தை நிறுத்தி தானம் பண்ணுறதுன்றது ஒரு வெரி டிராஸ்டிக் முடிவு வீரேந்திரனின் உடலில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட இதயத்தை தன் கையில் பெற்றுக்கொண்டு மகனே உனக்கு வலிக்கக்கூடாது வழி நிறைந்த ஒரு பெண்ணின் வழியை குறைக்க இந்த இதயம் பயன்படுகிறது வழியை பொறுத்து கொள்கின்ற விழிகளில் வழிகிற கண்ணீரை கூட வெளிப்படுத்தாமல் தன் உயிரணைய மகனின் இதயத்தை தானமாக தந்தனுப்பினார் இந்த வானகமும் வையகமும் அசைவற்று போனது ஆனால் அசைவற்று கிடந்த அபிராமி அசைந்தார் சிரித்தார் மகிழ்ந்தார் என்னுடைய குழந்தையினுடைய உயிரை வந்து அவ்வளோ குழந்தை குழந்தையுடைய இருதயன்றது வந்து எவ்வளோ பெரிய விஷயம் சார் இத்தேஷன் நான் வந்து முழு உருவமாக தான் பார்த்துருக்கேன் இப்போ அவன் உடம்பில் இருக்கிற அந்த இருதயத்தை எடுத்துக்கிட்டு போகிறது வந்து எனக்கு என் வாழ்க்கையில் நான் நினச்சி பார்க்காத ஒரு சம்பவம் மனசில் ஒரு பக்கம் வந்து துக்கம் ஒரு பக்கம் வந்துட்டு என் பிள்ளையினுடைய இருதயம் வந்து இன்னொருத்தருக்கு உபயோகப்படுதுன்ற ஒரு மன நிறைவு அந்த நிறைய மன நிறைவோடு அங்கே நின்று பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்போது லைஃப் லைன் ஹாஸ்பிட்டலுடைய டாக்டர்ஸ் அந்த ஐ ஐஸ் பொட்டியில் வந்து குழந்தையுடைய இருதயத்தை எடுத்துக்கிட்டு கீழே ஓடி வந்தார் ஆம்புலன்ஸ் வேறுபுறமாக வந்துட்டதுனால போலீஸ் கார்லேயே ஏறிக்கிட்டார் நம்ம அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் மனோகரன் சார் கார்லேயே ஏறிக்கிட்டார் அவங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியல இருந்தாலும் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் வந்து வண்டி எடுப்பான்னு அவர் டிரைவர்கிட்ட சொல்ல அவர் டிரைவர் வந்து கடமை உணர்வோடு இன்னொருத்தருடைய இருதயத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அந்த இருதயம் வந்து இன்னொருத்தருக்கு பொருத்தப்படுது அப்படின்ற ஒரு பயம் ஒரு பக்கம் கடமை உணர்ச்சியோடு ஒரு பதினோரு நிமிஷத்தில் வேகமாக போய் அந்த இருதயத்தை வந்து பத்திரமாக கொடுத்துட்டாங்க திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் திஸ் இஸ் ஹவ் இட் இஸ் பீங் எக்ஸைஸ்ட் தி அதர் இன் ஹெர் டிசீஸ் ஆர்ட் இஸ் பீங் ரிமூவ் that is the heart which is being held and now it will be removed the other heart is kept there and that is being connected ange na inge 11 minutes ulla vandaachu inge vanna mele 28 minutes eduthaachu aadu thirumbi start pannaradhu appo 28 minutes nulla inda idella stitch panni join panniyaachu என் குழந்தை அபிராமி இன்றைக்கி மறுவாள் கடிச்சிருக்கேண்ணா உண்மையிலே வந்துட்டு நான் ரிஜேந்திர பேரண்ட்ஸுக்கு வாழ்நாள் ஃபுல்லாக நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம் இன்றைக்கி இதேந்திரன் வந்துட்டு எங்கள் குழந்த இதயத்தில் வந்து வாழ்கிறாப்புல அவரை வந்து நாங்கள் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக மறக்க மாட்டோம் அவருடைய படத்தை எங்கள் வீட்டில் வச்சு நாங்கள் பூஜை பண்ணுவோம் அதே மாதிரி பெங்களூரில் ரிஜேந்திர பேர் ட்ரஸ்ட்டு ஆர்கனைஸ்னு ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி அங்கே இருக்க மக்களுங்களுக்கும் விழிப்புணர்ச்சி பண்ணலான்ட்டு இந்த ஆப்ரேஷன் டெக்னிக்கலாக அது பெரிய ஆப்ரேஷனாக இல்லை 
ஆனால் இது ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது தான் கஷ்டம் டைமிங் இப்போ இந்த போலீஸ் ஹெல்ப் பண்ணியாச்சு கவர்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணியாச்சு அந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன் பண்ணுறது தான் கஷ்டம் அதுதான் முக்கியம் அதுவும் இல்ல இம்பார்ட்டண்ட்டு இது ட்ரெயின் ஆகி ஒரு டீம் வேணும் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு டீம் வேணும் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீம் வேணும் இந்த மாதிரி இது ரிஜெக்ட் பண்ணாதது இருக்கிறதுக்கு மருந்து கொடுக்கிறதுக்கும் அந்த மருந்து டோஸு இது இதுக்கெல்லாம் பெத்தாலஜிஸ்ட்டு மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட்டு கார்டியாலஜிஸ்ட் அது ரிஜெக்ஷன் ஆகுதா இல்லையா எக்கோ அது இதெல்லாம் வேறு டெஸ்டர் லேப் இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு டீம் ஒர்க்கு தான் ஒரு பெரிய டீம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக ஒரு டீம் இருந்தால் தான் இது பண்ண முடியும் சர்ஜம் மட்டும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நான் அபிராமியோட அம்மா பேசுகிறேன் என் குழந்தை எவ்வளோ நாளாக கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப அவசரப்பட்டுட்டு இருந்தா இது ஒரு இது ஒரு ஹார்ட் ப்ராப்ளம்னால பட் இன்றைக்கி வந்து இது சார் மூலியமாக இது வந்து ஒரு நல்ல இதயம் கிடச்சிருக்கு என் குழந்தைக்கு ஸோ அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கும் இந்த நேரத்தில் நாங்கள் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி என் குழந்தை நல்லா பேசி சிரிச்சுக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு எல்லாருமே இந்த அளவுக்கு பாராட்டுவாங்க நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை பட் இந்த அளவுக்கு நடந்ததுன்னா அது கடவுளோட ஆசீர்வாதத்தினால தான் ஸோ கடவுளாக எங்களுக்கு அவங்க தான் தெரியறாங்க அசோகன் அப்பாவும் புஷ்பாஞ்சலி அம்மாவும் தான் தெரியறாங்க ஸோ இத்தேந்திரனும் எங்கள் வீட்டில் ஒரு தெய்வமாக இருப்பாப்பில் இனி என்றைக்குமே நாங்கள் மறக்க மாட்டோம் ஸோ எங்கள் ஃபேமிலிக்கு ஹோல் ஃபேமிலிக்கு நாங்கள் தேங்க்ஸ் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு மனித நேயம் ஒரு குழந்தை இறக்க போகிறான் அந்த குழந்தைய காப்பாற்றணும்னு கூட இல்லைங்க அந்த நேரத்துலேயும் மற்றவங்களுக்கு என்ன உதவி பண்ணோன்ற மனப்பான்மை வந்து எல்லா பெற்றோருக்கும் வராது அது வந்து இட்ஸ் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு அசோகன் அண்ட் அஞ்சலி அதாவது மற்றவங்களுக்கு உதவணும் அதுவும் உறுப்புகளை உதவுறத வந்து கண்டிப்பாக எல்லாரும் பண்ணணும் என்ன பெருசாக இறந்துட்டான் அதை தூக்கி கொடுத்துட்டாங்க அது மாதிரி தான் மற்றவங்க பேசுகிறாங்க ஆனால் துடிக்கிற இதயத்தை தூக்கி கொடுக்கறது வந்து எல்லாருக்குமே வராது இதெல்லாம் பண்ண முடிஞ்சது எப்படி பப்ளிக் அவேர்னஸ்ஸு அதுவும் அந்த குழந்தையோட ஃபாதரும் மதரும் டாக்டர்ஸ் அதனால் தான் அவர் அது கொடுக்கறது கல்யாணத்தில் தான் ஒரு ஃபோர்ட்டீன் இயர் போ ஓல்டு போய் இதை ஹார்ட்டை யாரும் கொடுத்துரும் யாரும் கொடுக்காது யூஸ்வலாக அப்போ அந்த பப்ளிக் அவேர்னஸ் தான் வந்துடணும் ஒன்று இந்த மாதிரி இறந்து போயா அது அந்த ஆர்கன் அது டொனேட் பண்ணியா ஐஸா கிட்னி ஹார்ட்டு லிவரு எல்லாம் டொனேட் பண்ணலாம் பண்ணியா எவ்வளோ ஆளுக்கு அது பிரயோஜனம் ஆகிடும் அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட்டு ஒரு மெசேஜு நான் இந்த மாதிரி வரல ஆனால் அது ஆர்கன்ஸ் கொடுத்துடணும் ஆர்கன்ஸ் ஹெவனி எடுத்து போகக்கூடாத ஆனால் ஹெவனு தெரியும் இங்கே தேவை இருக்காது என்னுடைய இத்தேந்திரன் வந்து உடல் ரீதியாக வந்து அவன் மண்ணோட மண்ணாயிட்டாலும் அவனுடைய உறுப்புகள் வந்து ஒரு ஆறு உயிரில் வந்து இருந்துட்டு இன்னும் உயிரோடு இருக்கின்ற ஒரு ச மன நிறைவு எங்களுக்கு ஆறுதலாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அம்மா அப்பா பேச்ச பசங்க கேட்கணும் நாங்கள் வண்டி எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னால் அது தின்னுமே ஒரு நம்ம வீட்டில் அது பிரச்சனை வரும் தின்னும் வந்து சண்டை நடக்கும் இதுக்கு ஸோ ஸ்ட்ரிக்டாக இல்லை அவங்க அப்பா சொல்லி தான் விட்டுருப்பான் வண்டி எடுக்க வேண்டான் அவங்க அப்பாவும் இல்லை அவனுக்கு தைரியம் வரட்டும் எப்போ தான் தைரியம் வரும்னு சொல்வார் ஸோ என்னால் வந்து அவனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அந்த ஏஜ் அவனுக்கு கற்றுவான் சண்டை போடுவான் சரின்னு விட்டுடுவேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அம்மா அப்பா பேச்சு பசங்க கேட்கணும் அம்மா அப்பா வந்துட்டு ஸ்ட்ரிக்டாக ஹெல்மெட் போட சொல்லணும் இன்னொன்று ஒரு ஒரு ரெகுலேஷன் வரணும் அவன் என்ன சொல்லுவான் மா ஸ்கூலுக்கு வந்து பாரு பொண்ணுங்க கூட டூ வீலர்ஸ் வச்சுன்னு வராங்க ஸோ கவர்மெண்ட் ஸ்ட்ரிக்டாக ஒரு ரூல் போடணும் அதாவது இந்த ஏஜ் வரைக்கும் வண்டி எடுத்தால் ஸ்ட்ரிக்ட் பனிஷ்மெண்ட் அம்மா அப்பா கொடுக்கணும் அப்போ தான் பசங்க எடுத்துன்னு வர மாட்டாங்க யாரை பார்த்தாலும் பத்து வயசுலேருந்து பதினஞ்சு வயசு டூ வீலர் எடுத்துன்னு வராங்க பசங்க அதை ஸ்டாப் பண்ண ஏன்னா இவங்க வந்து காப்பி பண்ணுறாங்க அவன் போகிறானே நான் ஏன் போகக்கூடாது இந்த மாதிரி தான் என் பையன் கேட்பான் ஸோ அதை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ண சொல்லுங்க ஒவ்வொரு முடிவிலும் மற்றொரு துவக்கம் இருக்கிறது மனித வாழ்வின் முடிவிலும் துவக்கம் இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து உங்கள் உடல்களை உறுப்புகளை தானம் செய்ய முன்வந்தால் உலகம் உங்களை வணங்கும் வாழ்த்தும் இவைகளுக்கு காரணமான ஹிதேந்திரனே அபிராமியின் இதயத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் மானுடன் வாழ்கின்ற வரையில் நீ வாழ்வாய்